Hi all, I am Sundar, Managing Director, Formula Spoken English. In our previous videos, we learned how to speak, how to practice, how to improve our communication skills in English properly. And this video, we are going to learn a new topic than how to raise a complaint. Many people are asking me, asking me, sir, if I want to give a complaint to a particular person, what is the methodology to follow? And we knew, and when we were at kids when we were in school we learned something about how to write a letter writing letter writing which manas chinna put school lo nechukuntam ipudu complaint in english lo ela evali e format lo evali e vidhananga aithe ipudu unna paristhitilo mana postal lo pampistaniki ledhu so maximum cases enti manakunna option mail lo kaani ippatiki inga paper tho complaint chesukunnadu ekkada cheppandi inga paper meeda kachithinga raasi complaint vachindi ekkada ekkada gurtu raledandi police station lo పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పటికి నేను మెయిల్ పెడతానంటే తక్కువ కేసు అంటే ఉంది మెయిల్ రిసీవింగ్ కూడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళగానే మీకు ఒక వైట్ పేపర్ ఇస్తాడన్న మీకు ఏం జరిగిందో కంప్లైంట్ రాసివ్వండి అంటారు మనం కంప్లైంట్ రాసిన తర్వాత అందులో ఉన్న కంటెంట్ని బట్టి ముందు కూర్చోబెట్టి వివరాలు తీసుకొని సాధ్యమైతే సాల్వ్ చేయగలిగింది అయితే ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయకుండానే అటుపక్క పార్టీని కూడా పిలిచి మాట్లాడి సెట్ చేస్తారు అంటే ఆ సమస్య పరిష్కరించడం ప్రయత్నిస్తారు లేదు ఇంకా సివియర్గా ఉన్నప్పుడు గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అంటే మనం ఇచ్చిన కంప్లైంట్ బేస్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దానికి ఒక నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే ఒక త్రీ ఫోర్ కేసెస్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఫస్ట్ మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు మీరు ఏం కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు నా ల్యాప్టాప్ పోయింది పలానా ప్లేస్లో సో అడ్రస్టింగ్ టు పర్సన్ ఎవరు అక్కడ టు ద రెస్పెక్టెడ్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ టు ద స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎస్హెచ్ఓ అంటారు అంటే అక్కడ ఉన్న స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ పల్లెటూర్లో అయితే ఎస్ఐ ఉంటారు సిటీలో అయితే మ్యాక్సిమం సిఏ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు సిఏ లేదా టు ద సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సోన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఎస్ఆర్ నగర్ అయితే ఎస్ఆర్ నగర్ అని బండ్లగూడ అయితే బండ్లగూడ అని లేకపోతే ఏ ప్రాంతం అయితే అది చెప్పాల్సి వస్తుంది సో అడ్రస్సింగ్ పర్సన్ క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి అలాగే మీరు కంప్లైంట్ అమెజాన్లో వచ్చిన ప్రొడక్ట్ కోసం మీరు నచ్చలేదని కంప్లైంట్ పెడుతున్నారు అప్పుడు కన్సర్న్ పర్సన్ ఎవరు ఉంటారు అంటే అప్పుడు మీ కన్సర్న్ పర్సన్ తెలియదు అనుకో టు ద అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ అని పెట్టవచ్చు డైరెక్ట్గా లేదా సేల్స్ మేనేజర్ ఎవరైతే అది పెట్టవచ్చు సో కంప్లైంట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ అడ్రస్సింగ్ పర్సన్ స్పష్టంగా మెన్షన్ చేయాలి దెన్ ఏంటి సబ్జెక్టు సో కంప్లైంట్ రిగార్డింగ్ మై ఐ లాస్ట్ కంప్లైంట్ రిగార్డింగ్ ద స్టోలెన్ మొబైల్ కంప్లైంట్ రిగార్డింగ్ ద సోన్స్ మీరు చెప్పలేదు కంప్లైంట్ రిగార్డింగ్ ద డిఫెక్ట్ ఐటమ్ మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో అలాగే మున్సిపాలిటీ కంప్లైంట్ పెడుతున్నారు మీ ఏరియాలో కుక్కలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కుక్కల గురించి మీరు కంప్లైంట్ పెడుతున్నారు సో టు ద కమిషనర్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసి ఆర్ టు ద జోనల్ మేనేజర్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసి అడ్రస్సింగ్ క్లియర్గా తెలుసుకుని ఎందుకంటే మనం ఏ డిపార్ట్మెంట్కి పెడుతున్నామో ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళకి పెట్టాలి మీరు కుక్కల ప్రాబ్లం వస్తే ఎలక్ట్రిసి వాళ్ళు పెట్టకూడదు బాగోదు వారు పట్టించుకోరు అలాగే మీ ఏరియాలో పోల్స్ పడిపోతే దాన్ని జిహెచ్ఎంసీకి పెట్టకూడదు తక్కువ అంటే జిహెచ్ఎంసి పరిధిలోనే ఇవన్నీ వస్తాయి కానీ దానికన్నా డైరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ టు ద ఏఈ అనో డిఈ అనో డివిజనల్ ఇంజనీర్ అనో ఉంటారు లేదా సూపర్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ అని ఉంటారు వాళ్ళకి మనం అడ్రస్ చేస్తూ చేయాలి సార్ ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది కామన్ సెన్స్ అంతే మనకి ఏ సమస్య వస్తే ఏదైనా తెలియపోతే అప్పుడు నెట్లోకి వెళ్ళి ఊమ్ టు కంప్లైంట్ ఫర్ సోన్ టు ప్రాబ్లం వస్తే వస్తుంది అంటే జనరల్గా అప్పుడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సమస్యలు తెలుసు మనకి అలాగే కంప్లైంట్ రోడ్డు మీద న్యూసెన్స్కి అయితే ఏం చేయాలో తెలుసు స్టోల్ అయిన వస్తువులకి అయితే తెలుసు ఎలక్ట్రికల్ అంటే ప్రతి దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు సో కంప్లైంట్ రికార్డింగ్ ద ఫాలన్ ఎలక్ట్రికల్ పోల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై హౌస్ అది పడిపోయింది ఎప్పటి నుంచో తీయట్లేదు మాకు బయటకు వెళ్ళడానికి లోపలడానికి కష్టంగా ఉంది అది అయిన తర్వాత టెక్స్ట్ చేయండి నేను ఐఎమ్ సో అండ్ సో మీ ఇప్పుడు అప్పుడు మీ గురించి చెప్పాలి సో ఐఎమ్ సో అండ్ సో పర్సన్ ఐఎమ్ సుందర్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఆర్ రిసైడింగ్ ఎట్ సో అండ్ సో ప్లేస్ బిఫోర్ టూ డేస్ ద ఎలక్ట్రికల్ పోల్ వాజ్ ఫాల్ అండ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ది హెవీ విండ్ ఎట్ దట్ ప్లేస్ ఆర్ హెవీ సైక్లోన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమూవ్ ఇట్ ఫర్ ద సో అండ్ సో డేట్ ఇప్పటివరకు అది రిమూవ్ చేయలేదు దట్స్ ప్రాబ్లం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది దాని గురించి టెక్ చేయాలి సో జనరల్గా ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ ఎప్పుడో కూడా జరిగిపోయిందే ఉంటుంది అంతే కదా మీరు ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి దీనికి పెద్ద టెన్సెస్ అవసరం మీరు అన్నట్టు
ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆడుతాం సార్ నాకు అసలు టెన్సెస్ అంటే తెలీదు తెలియకపోవటం ఏంటండి మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం కదా ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా లేకపోతే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి పాస్ట్ వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో సో ఇది మీరు అనుకున్నంత కష్టమైతే కాదు కానీ ఉండకూడని ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టివేతలు అడ్డదిడ్డంగా రాయడం టెక్స్ట్ ఒక ఫార్మేట్ ఫాలో అవ్వడం అంటే సబ్జెక్టు ఒక లైన్ ఆఫ్ ఫాలో అవ్వకపోవడం ప్లస్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వితౌట్ రెస్పెక్టింగ్ వర్డ్స్ సార్ మేడం ఇది గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఖచ్చితంగా పాటించుకుంటారు ఎందుకండి ఎవరికైనా సరే సార్ అనేవాడు కొంచెం ఇంపుగా ఉంటుంది అలా అటల్ కాకుండా మిస్టర్ మనం ఇంగ్లా ఇంగ్లాండ్లోనో లేదా యుఎస్లో ఉండలేదు అక్కడైతే డైరెక్ట్ మిస్టర్ మిస్సెస్ అనే అనివేస్తారు ఇక్కడ కొంచెం అది మిస్టర్ అనేది కొంచెం హర్టింగ్గా ఉంటుంది సార్ మేడం అనేది కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అడ్రస్సింగ్ క్లియర్గా చెప్పడం సో సబ్జెక్ట్ చెప్పరు టెక్స్ట్ చెప్పరు చివరిలో క్లోజ్ ఏంటి క్లోజింగ్ ఏం చెప్తున్నారు టెస్ట్ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నారు కంప్లైంట్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నారు సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ టు గెట్ ద టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఎర్లీ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అని సో అండ్ సో మీరు కన్క్లూడ్ చేయాలి మీరు మొబైల్ కో పోగొట్టుకున్నారు లేదా ల్యాప్టాప్ పోగొట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు ఐ ఎక్స్పెక్ట్ టు గెట్ బ్యాక్ మై బిలాంగింగ్స్ యాజ్ ఎర్లీ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ యూ డూ ఫేవర్ ఫోర్ మీ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ మీ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ కొంచెం కైండ్ కైండ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి మనం ఆర్డర్ ఇస్తున్నట్టు కాకుండా బెదిరిస్తున్నట్టు కాకుండా మీరు నిజంగా ఒక విక్టిమ్ విక్టిమ్ అంటే బాధితుడు బాధపడుతున్నట్టుగా అంటే మీరు నిజంగా సమస్య పరి అలా ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా వాళ్ళకి అనిపించేటట్టు చెప్పగలిగితే బాగుంటుంది మనం అడ్డదిట్టేటట్టు రాయొద్దు మళ్ళొకసారి చెప్పిన కంప్లైంట్ రైజ్ చేయడానికి ఇలాంటివి రాయడానికి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అవసరం లేదు మీకు వచ్చిన పదాలతో సింపుల్ పాస్ట్ లేదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సో ఐమ్ థ్యాంక్ యూ యూ యువర్ సిన్సియర్లీ ఆర్ యువర్ ఒబీడియంట్ అని పెట్టి కింద మీరు సైన్ ఖచ్చితంగా మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి చాలామంది కంప్లైంట్ ఇస్తారు నెంబర్ ఎవరు వాళ్ళకి దొరికింది ఏ వస్తువు లేదా సమస్య పరిష్కరించాలి మీకు ఎలా చేయాలి భయం అంతమంది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కంపిస్తే నా నెంబర్ ఇస్తే నన్ను టార్గెట్ చేయ ఏం చేయరండి చాలామంది చేస్తుంటారు కదా మిమ్మల్ని ఏం టార్గెట్ చేయరు పైగా మరి వాళ్ళు మీ ఇంట్లోకి వచ్చి చూడమనట్లేదు రోడ్డు మీద సమస్య చెప్తున్నారు సో అలాంటప్పుడు చేయదు ఇంకా మీకు బాగా ఇష్యూ అనుకుంటే కింద మీ మెయిల్ అయిట్ ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి మీ నేమ్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోద్ది కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఫర్దర్గా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండవు నేను సో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి రెండు మూడు ఫార్మేట్స్ ట్రై చేయండి తర్వాత ఒకసారి టెంప్లెట్స్ టు గివ్ ఏ కంప్లైంట్ అని గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి దానికి మీరు రాస్తుండడానికి ఎంత తేడా ఉందో చూసుకోండి దాన్ని ఒకటి రెండు సార్లు డ్రాప్ చేసుకోండి మూడోసారి మీకే అలవాటు అయిపోతుంది సో ఇనీషియల్గా మీరు కష్టపడిన తర్వాత ఒక స్కిల్ అంటే కంప్లైంట్ ఇంగ్లీష్ లో రైట్ చేసే స్కిల్ మీకు వస్తుంది దానివల్ల మీకు తెలిసిన కూడా మీరు సరే మారే మామ కొంచెం రాసి పెట్టవా కంప్లైంట్ రాసి పెట్టవా అని ఎక్కడికి వస్తుంది సో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా ఈ స్కిల్ మీకు ఉంటే మీకు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి సుమన్ టీవీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి నేర్చుకుందాం మరొక వీడియోలో మరొక కొత్త పాయింట్తో కలుద్దాం థ్యాంక్